Okej, okay. 13 16. En linje går igenom punkten 1 och negativ 2. Rita linjen om k är lika med 1. K är lika med negativ 3. Och för att rita en, en linje, ni måste ha uh, två punkter. Men för att för säker, säkerhetens skull så ska jag göra med tre punkter. Så vi börjar med den första punkten. Jag ser det här. 1 och negativ 2. Och det skulle vara en steg 1 till höger. Det skulle vara går upp ett steg i större. Det är definitionen till, definitionen till k. Till lutningen. Och så var det steg till höger så kommer det till där punkten. Och när man är klart med den så kan man göra faktiskt en linje. Jag använder en geogebra så det är mycket enklare för er så ni kan använda en en linjal till exempel. Så gör jag rött i den så att ni ser att det är en annan. Och det är det nästa då. B är jag nu. 1 och negativ 2. Jag är fortfarande där. 1 och negativ 2. Och det skulle vara en steg istället. Jag kan, jag kan flytta den här så att ni ser. Okej, okay, förlåt. Eh, escape. Jag kan, jag, kan, jag kan flytta här istället. Så. Så att ni ser. Eh, nu. Varenda steg, säger den, till höger, så går jag tre steg i cell 1, 2, 3, där är jag. Nu. Som jag sa till er, det räcker med två eh, punkter. Så ska vi titta redan direkt nu om det går. Så här skulle det se ut. Och jag ska bara göra det till eh, blå så att ni ser skillnaden. Um, och så där. Och så tittar ni så. Alltså varenda steg till höger. Varenda steg till höger. Och går jag ner. Så är jag där också. Så kan jag göra punkter här också. Oh, det går inte. Den där punkten får vara delit. Och nu ser ni att om jag går igenom en liten center. Så ser ni att ett steg till höger en uppåt. Därför är det positiv. Ett steg till höger negativ. Därför att det är en det går ner därför att det är negativ. Och det är när ni är klara redan. Ni behöver inte värdeta väl om ni kan k och en punkt.